Et bonjour à tous, c'est Night63 donc pour un petit stream sur 2000XX. Euh, bon, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai déjà fait une VOD de présentation ainsi qu'une démonstration du, du jeu. Euh, donc je vais directement rentrer dans le jeu, ça sera fait. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Je pense que je vais faire surtout des, des tries de run de 2000XX. Euh, je vais les faire en mode normal. C'est pas que j'ai pas envie de faire en facile, hein. c'est juste que le facile c'est pour les lopettes. Voilà. Euh, donc j'ai déjà, déjà fait une ou deux runs, donc euh, je suis pas non plus chaud, mais ça devrait aller. Euh, donc euh, on va y aller. Hop. Autour de penser les jetons, ça sera fait. Hop, et c'est parti. Alors n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Euh, J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Euh, je vous promets pas d'être euh, répondre tout de suite. Je bien que je n'ai que deux mains. Euh, je ne peux pas avoir les mains sur le sur la manette et sur le clavier pour vous répondre. Donc euh, j'essaierai de vous répondre euh, à vos questions euh, en les regardant sur le chat. Je l'ai sous les yeux, donc euh, n'ayez pas peur. Euh, J'essaierai de répondre le plus rapidement possible à vos questions. Je vais pas présenter, je vais pas parler du jeu, hein. je l'ai déjà fait dans la VOD précédente. Euh, donc voilà. J'estime que la plupart qui regardent le stream auront regardé ces VOD, ou au pire que c'était déjà le jeu. Hein. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller les voir. Euh, elles sont sur ma chaîne. Sinon vous pouvez aller en voir d'autres. Hein. Euh, je vous oblige pas à regarder mes vidéos. Après tout, vous faites ce que vous voulez. Donc on va commencer, donc on a le perforateur, on commence par lui, et il est en mode vénère, ça commence bien. Normalement le premier boss, c'est pas plus compliqué. Mais bon, non, je te passe où une finesse. J'aime pas trop les finesses. Normalement j'y arrive jamais ou presque. Là ça devrait se faire. J'ai le timing donc ça devrait aller. Voilà, ça s'est passé. Alors les scarabées, je les déteste. Ce qui renvoie vos tirs avec leur bouclier de merde. Euh, pareil, si vous avez des soucis, euh, vid euh, pas, pas, pas vidéo, pardon, audio, vous m'entendez euh, bas, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de, de booster mon micro, 
donc euh, il ne faut pas, pas le dire. Quelque chose en bas, ouais, un, un marchand. Et on va aller voir. Et ça c'est parfait, on va tout prendre. Allez, hop, on est reparti. On va s'en aller. J'ai pas réussi à passer au-dessus. Est-ce qu'on va avoir de la chance Je décrou, c'est pas top, mais on va prendre. Ah, ça c'est très bien. Et pas bah, décidément, ça va, ça s'est très bien passé là. Trois coups de. Trois fois et trois zones, trois power up C'est très bien. Très bon air que j'ai eu à la, à la machine à sous. Pas mon plein. Euh, je vais voir le pièvre de bord. <coughs> je vais voir l'étoile éternelle, ça sera fait. C'est pas un boss que j'apprécie donc euh, j'espère juste que j'aurai encore euh, accès euh, au, à Rollster juste derrière parce que lui non plus je l'aime pas trop comme boss. C'est pas le plus difficile mais je l'aime pas. Faut juste que je mette en pause deux secondes. J'ai la main qui me gratte. Ouais, je m'excuse. Ça, Ça aussi j'adore. Quand vous avez un monstre qui vous attend en plein milieu de saut, et du coup vous ratez. Vous prenez un dégât et vous ratez votre saut. De bot, hein. Ils sont là pour ça, après tout. Roti, il doit avoir un coffre exact. On va aller le chercher. Après tout, moi je suis pas là pour finir le jeu plus vite. Euh, c'est du stream, c'est en mode détente pour l'instant, je vais aller en mode détente. C'est pas le power up que j'attendrai de plus, mais bon. On va le prendre. C'est un power up gratuit. Il y a un marchand. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Et ça, je vais prendre. Et ça, je vais prendre. C'est toujours, toujours mieux. Je vais aller voir Dorf Rollster, vu qu'il est là, on va en profiter. 
Parce que Cure, je vais le tuer assez facilement. J'ai euh, pas sa faiblesse, mais on va dire que le power up, que, enfin le pouvoir que j'ai euh, d'un boss, là, le, la sulfateuse, me permet de contrer son, un de ses patterns. Donc euh, c'est très utile. Donc là, il doit y avoir un coffre en dessous. C'est ça. par les flammes voilà c'est ça le problème c'est qu'il y a des fois vous avez des plateformes qui tournent très vite et du coup pour les prendre c'est chaud il y a aussi le fait que moi j'ai pas beaucoup de skills hein. enfin pas beaucoup de skills dans le sens où euh, je suis pas euh, je suis pas un player ça reste pas j'ai les skills d'un joueur casual après tout Là, faut que j'aille vite, donc là faut juste que je bute tout le monde le plus rapidement possible. Ça devrait être faisable. C'est pas les gloires que je maîtrise pas celle-là. C'est celle-là, je vais maîtrise assez bien généralement. Voilà, c'est passé super vite. Euh, je vais le prendre parce que je l'aime mieux que l'armure que j'avais précédente. Parce que quand, voilà, quand je dash, j'ai un bouclier devant et c'est mieux utile d'avoir un bouclier devant soi en dash est-ce qu'il n'y a pas un coffre ouais c'est pas un coffre mais c'est un marchand donc on va aller le voir ah, qu'est-ce qu'il y a là dedans euh, bah, je vais prendre ça toujours utile surtout vu actuellement ce que j'ai euh, et je vais prendre ça et ça euh, pourquoi je prends pas les pouvoirs Parce qu'actuellement, normalement, dans mes stades, voilà, j'ai énormément de force. Et euh, niveau vie, j'en ai un peu aussi, mais bon, enfin, niveau pouvoir, j'en ai un peu aussi, mais vu que j'ai plus de force avec mon buster qu'avec mes pouvoirs. Euh, sachant que là, je fais stream à peu près une petite heure, voire deux. Euh, vous allez me dire oui mais c'est court, euh, c'est normal. J'ai déjà fait des VOD derrière donc je, je vais faire une petite pause après. Je reprendrai peut-être ce soir le stream. Euh, je vais pas vous garantir. Euh, mais si, si je stream ce soir, ça sera très certainement sur, sur Terra. Donc euh, je fais une instance avec un grid. Parce que du coup je vais charger un peu plus vite mon buster. Euh, je vais aller voir vite visage. Je maîtrise mieux euh, les Jarsitech que lui. Euh, je vais essayer de passer euh, sans me préoccuper des monstres. Là, il y avait vraiment énormément de monstres. Oh, un marchand, dès le début, ouais, pourquoi pas. Je vais pas dire non. Hein. On va prendre de la force et on va espérer qu'à la fin on ait encore le, le marchand de dispo avant le boss. Ça serait toujours ça. Hein. Taliban qui vous attend à la fin des plateformes. J'ai pas regardé s'il y avait quelque chose à droite, on ne voit rien. Thank you. 
mis un marchand, mais je crois que j'ai... Moi ah, si, j'ai assez des coups. J'ai assez, donc je vais prendre... Hop. Oh, je me suis... J'ai pas pris de... de PV, parce que normalement, je ne peux pas trop me faire toucher par le euh, visage. Ces patterns sont assez... assez faciles à esquiver. c'est d'esquiver euh, ces patterns plus les pièges parce qu'il y a des pièges actuellement je vais aussi utiliser un petit peu mon pouvoir après tout même si c'est pas sa faiblesse ça lui fait toujours des dégâts Là j'ai perdu de la force mais j'ai gagné des PV et de l'énergie et des forces de pouvoir donc c'est pas mal, ça change que déjà pas mal de, de force donc, voilà. donc là j'ai pris son pouvoir et je vais aller voir les architectes Alors sachant que le top pour euh, avancer le plus vite possible moi pour moi c'est d'avoir l'armure jaune donc, si j'arrive à avoir le set complet d'armure jaune en fait ça me permet d'ignorer tout simplement les lasers parce qu'en fait les lasers et les pics ne me font plus de dégâts avec cette armure, sans cette armure. Mais bon, après c'est je suis tributaire de la RNG, hein, si je l'ai pas, ben il faudra que je fasse ça. Là voilà, il y a un coffre jaune, je vais essayer d'aller le faire. Ça devrait être faisable. J'adore me faire troller quand je sais. Voilà, il va falloir que je sois force de pouvoir on va prendre après tout on va pas je sais pas ce qu'il y avait là une petite caisse en bois parce que les caisses en bois peuvent avoir des power-up, donc on sait jamais. Est-ce que j'ai de la chance J'ai de la chance. Yeah, C'est parfait ça. Et ça veut dire que ceux, les écrous que je ne vais pas dépenser seront gardés pour les, euh, le, le stage précédent. Euh, pré précédent. Suivant, pardon, je vais y arriver. Hop. Je vais un peu reprendre des PV, on ne sait jamais. Des fois, le, les boss me font un peu. Ça dépend de leur partenaire en fait. Là, en plus, les architectes, il y a deux, euh, deux trous de lave juste en dessous de ces plateformes, donc euh, ça va être un peu chiant. j'ai un pouvoir, c'est pas sa faiblesse mais c'est un pouvoir qui lui fait très mal quand même ben c'est parfait il a été gentil niveau placement il a pas trop bougé donc là j'ai eu un pauvre de saut donc c'est pas mal parce que du coup je vais sauter plus haut je vais prendre l'énergie ça sera toujours utile la vie j'en ai pas besoin et je vais aller voir cure je vais finir par les jumeaux parce que je les maîtrise mieux que cure en level 8 le casque on n'a pas de casque encore Donc... 
ça me permet de faire les dash encore plus vite. Bah là, faut pas que je me fasse toucher. Ça devrait se faire. C'est que ces bottes là. Je me rappelle plus ce qu'elles font les bottes. Ah, c'est une glissade. Euh, je vais prendre parce que vu que j'ai déjà 3 sets de rouge, on va essayer de faire le, le parieur. En fait, ça te permet de dasher en l'air. Donc, c'est pas celle que je préfère, mais il faut savoir jouer avec tous. Ça devrait être assez simple, sauf si je me suis trollé bien sûr. Forcément, je joue comme un sac. Voilà, avec le dash en l'air, ça marche mieux. On va le désactiver. On va faire le dash en l'air. Pas eu le temps de dash du coup ça m'a compté hors de la plateforme j'aime pas j'aime pas sauter et avoir une mouche à côté de moi je hais, je hais tellement ces mouches le pire c'est les rouges Parce que les rouges elles elles, elles essayent d'esquiver vos tirs Normalement, ils y arrivent. Alors, vu que j'ai <coughs> le pouvoir du bouclier, je me permets d'utiliser pour quand j'ai pas le timing, donc j'ai pas tout simplement pas le. pas envie de me casser la tête. Vous voyez, Et ça me permet de désactiver deux pièges et de passer sans, me prendre, sans me prendre la tête. Je savais que je l'ai une sinon. Allez. Ah mais des fois quand ça veut pas, ça veut pas. Ah bah. Ben. Là j'ai raté la plateforme. Ça m'a ça compté à côté. Voilà. Allez, allez, allez. Voilà. Donc là avec la l'auteur de saut et le, la vitesse, je dash vraiment super loin en fait. C'est très utile. Alors, du coup je vais le prendre. Et là du coup voilà j'ai l'armure rouge euh, j'ai le bonus de l'armure rouge euh, je crois que chaque set a un, une propriété C'est pour, pour finir. Normalement, encore un de booster, je vais plus d'un peu, c'est pareil. Voilà. Ça devrait 
facile. Ouais, bah ça c'est parfait. Ça va me permettre d'utiliser les machines avec 50% de chance que ce soit gratuit. Ça sert absolument à rien. C'est pas un power-up que je que je veux. Bon, vaut mieux toujours aller voir, on sait jamais ce qu'il y a dedans malheureusement, c'est aléatoire. Voilà, parce que si, si j'ai le mauvais timing, je vais tomber. On va rester accroché pour l'instant. Je suis pas dans mon cycle, donc autant attendre. Oula. Donc là, j'ai eu de la chance, tant mieux. Des fois, il en faut un peu, hein, comme on dit. Je vais prendre de la force d'attaque, c'est toujours utile. l'eau marchande dans le sens où il me reste que deux écrous donc euh, je pourrais rien acheter deux boss en même temps. Et le truc c'est qu'ils sont liés par la vie. Faut que je les, je les tue en même temps en fait. Voilà, c'est pas trop mal placé, je me suis pas mal fait toucher, mais bon. Le but c'est de l'avoir passé. Je vais encore prendre de l'énergie. On en a jamais assez. Hop. Et du coup, là on a fait les 8 boss et on arrive au l'avant-dernier boss. Donc c'est l'avant-dernier stage, donc forcément ça va devenir compliqué. Donc, comme je l'ai dit dans, dans mes vidéos précédentes, euh, les stages se calquent à vos euh, power-up il me semble. Pour moi c'est mon impression, hein. c'est pas forcément euh, vrai. Je me trompe sans doute, hein, ça se peut. Hein. J'ai pas la science infuse malheureusement. Euh, mais il me semble que euh, les stages se calquent à vos power-up. Plus vous allez en avoir, pardon, plus ça sera très compliqué forcément. Ceci étant dit, si vous avez des power-up euh, ou des modifications d'armes, etc., n'hésitez pas à vous en servir. Après tout, elles sont là pour ça. Hein. Si vous avez et que le level design est calqué à vos power-up, ça veut dire qu'il va, qu va falloir vous en servir. Là. Ça 
ça vous paraît peut-être un peu violent de prendre du temps des PV, mais croyez-moi que je vais en avoir besoin. Parce que les fails ne sont pas punitifs dans le sens où voilà, je perds un PV quand je tombe. Mais euh, un PV par un PV, au bout d'un moment, ben, vous allez perdre beaucoup de PV. Et des fois, voilà, vous allez sauter, vous, pre vous prendre le. Vous prendre le. le, le piège. Vous prendre une, une abeille tout simplement, voilà, vous voyez, je me suis. J'ai sauté, j'avais le timing, j'ai sauté, mais je me suis pris l'abeille, et du coup, ben. Je tombe. Parce que vous, vous ne voyez pas. Vous, vous ne voyez pas où c'est que sont les monstres avant d'avoir sauté. C'est chiant. Voilà. Là, quand on n'a pas le timing, autant désactiver le piège. Je vais le désactiver. Ah. J'ai plus d'énergie, mais c'est pas grave. Ah, décidément, je vais y arriver. Voilà, on va utiliser le dash pour voir le timing. Là, ça va être le timing. Voilà. Le, le, voilà, c'est ça qui est chiant, c'est que des fois vous avez un monstre qui est juste sur la plateforme et il vous bombarde et du coup vous ne pouvez pas esquiver son, ses tirs. Donc là c'est du timing, voilà, je l'avais pas donc forcément. Voilà, je l'avais pas, je l'ai toujours pas, hein. j'ai toujours pas le timing donc là je vais encore perdre un PV comme un sac. Voilà, voilà je suis passé. comme celle-là, là, celles qui sont là. Euh, imaginez, euh, vous avez vu le parcours que j'ai fait avant. Euh, si euh, je tombe à la fin de ce parcours, si j'ai pas été sur une plateforme euh, solide comme celle qui était avant, là, la blanche, euh, je retombe, je retourne à la plateforme la plus la solide, la plus proche. Donc euh, imaginez le parcours que vous devez refaire si vous tombez à la fin. C'est pour ça que j'avais dit que les PV, j'en aurais besoin. C'est sûr et certain. Les PV, j'en aurai aura de, de plus en plus besoin. Les écrous aussi, parce que les écrous nous permettent d'utiliser les machines et les machines me permettront de regagner des PV. Donc là, vous voyez, je suis obligé de Là, j'ai eu un, un monstre qui m'a redonné 3 PV, c'est très bien. Du coup, je vais être un peu, un peu plus safe, dans le sens où j'aurai un peu plus de PV avant de, de mourir. Voilà, je me suis fait, je me suis fait un dégât, ça va. J'ai plus dash contre la plateforme. Ça va. Vous voyez, là j'ai fait j'ai eu le mot fait pattern donc du coup voilà et j'ai euh... j'aime pas trop ce set parce que quand vous dashez vous avez euh... une grande inertie et j'arrive pas trop à la contrôler le mec qui arrive en... c'est juste que j'ai pas j'ai pas le niveau à la manette pour ça J'y arrive peut-être un jour, hein, c'est pas dit, mais bon, pour l'instant c'est pas le cas. Bon. Du coup là j'ai pas j'ai pas d'énergie pour ce boss. Du coup il va falloir que je le fasse au buster et ça va être chiant. Ça, ça te permet d'être safe, c'est tout, c'est vrai. Sachant que ce boss, forcément, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, il a le pattern de tous les boss. Donc il fait un petit peu ce qu'il veut, il fait un petit peu n'importe quoi, les gens. Vous voyez, il me fait tous les patterns du monde en même temps. Du coup, ça va pas être génial pour le passer. Là, c'est bien parce que du coup, il me tourne le dos. Je me suis fait troller.
ça va. J'ai failli crever, mais c'est passé. Très bien. Là j'avais un oiseau rouge mais vu qu'il était coincé entre les murs j'ai pu le tuer assez facilement. Voilà. Là, ça va être. Il faut monter vite. Ça va pour l'instant, le stage se passe pas trop mal, j'ai pas trop de, de plateforme de soi à faire. Voilà, ça va être le euh, timing. Voilà. Et forcément j'ai plus assez de. Donc là faut juste, euh, juste avoir le timing. Hein. Là je me suis fait toucher une fois donc ça va ou pas. Pas le jeu. Là, je blâme mes skills. Hein. C'est, euh... je saute au mauvais timing. Du coup, je me prends des coups gratuitement, je perds des PV gratuitement et ça me fait chier. Maintenant, comme j'ai dit, le PV, c'est un luxe. Hein. À partir de, de, de ces stages-là, c'est carrément un luxe d'avoir des PV. Je pourrir par les, par les monstres qui pop, c'est hallucinant. Oh. Là c'est Bagdad. Hein. Bon. J'en ai un qui m'a donné 2 PV, mais je suis tombé dans la lave, j'en ai perdu. C'est bon. Voilà. Bon. Ouais bah oui, forcément. Hein. On devrait sauter en même temps. Si j'ai gardé la même hauteur. Voilà. Je vais essayer de tuer le, voilà, le piaf avant. Ah oui, oui, bah oui. Des fois, je sais pas pourquoi j'ai la manette qui ne comprend pas mes inputs. Parce que là j'ai fait un double dash à droite et elle a fait un double dash gauche-droite. Peut-être qu'elle est trop sensible, c'est fort possible. Je l'ai réglé pour ça, c'est certainement ça. Bon, je suis pas en forme de santé, mais bon. Là je vais. On va tenter, on verra bien, ça se trouve j'aurai rien du tout. Ouais, rien du tout. Alors, qu'est-ce que je vais prendre Je veux tout prendre. Je peux donc. Hein. Bon, autant tout prendre. Donc là j'ai un peu de pouvoir et pas mal de vie. Euh, je vais devoir quand même être safe. Parce que ce boss, euh, je n'aime pas. Je ne l'aime pas du tout. Vous allez me dire rien, mais tu n'aimes aucun boss. Oui, c'est vrai. Grid, c'est quand on se prend un coup. 
Là, je m'en suis pas pris. Voilà, je vais attendre qu'il pète. Voilà, normalement, là, j'ai le timing. Là, je vais dasher. Je vais dasher et. Voilà. Désactiver le piège. Que sinon, je me serais pris plus que 1 PV de dégâts. Bien sûr, et certains, je m'en suis pris. Oh putain, je vais prendre les coups de patte en plus. Tout ce qu'il faut pas se prendre. Je ne ferai pas à cette inertie hein. avec ces bottes là. Voilà. J'ai utilisé tout mon pouvoir, comme ça c'est fait. On n'aura plus que le buster pour le buter. c'est ça quand il y a les euh, trucs de glace que quand on n'a pas le timing et quand on joue comme un sac on n'y arrive pas là vous voyez j'ai pas le timing du coup je rate les plateformes j'essaie de passer entre les deux mais j'y arrive pas là j'ai appuyé sur le saut mais vu que ça l'a détecté trop tard je me suis pris Donc, je vais pas y arriver hein. ouais, j'ai pas le timing hein, forcément là, je joue comme un sac hein. alors je crois qu'il est mis HP Gaffe. Ah mais double J'adore me faire comme une banque par ces, 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 ces ace qui sautent là Ah je vais et ça va okay. bon, voir Ah bah oui oui il oui. fait un, un dash sur le côté alors que je demandais un dash sur en haut ah, Je pense que ma manette est trop 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 simple ici parce que c'est la, la manette qui est beaucoup trop sensible en fait. Je dois avoir un souci de sensibilité. Il faudra que je la règle, mais c'est pas grave ça. Ça m'empêchera pas de finir la run. Du coup, rip le temps, ça c'est sûr. Je déteste quand c'est de la glace, parce que je joue comme un pied quand c'est de la glace, que du coup j'essaie d'éviter les pièges à tout prix, je joue comme un sac, voilà, je me prends un PV de dégâts, je vais finir par crever, hein. je vais finir par crever à force de jouer comme un sac, hein. voilà, allez on va crever, c'est bon, ça me saoule, là, là je suis en train de mourir, hein. là je joue tellement comme un sac, ça me saoule. Parce que là, 2 PV, euh, j'arriverai pas à la dernière phase, c'est mort. Mais, euh, je vois pas comment c'est possible. Je, je peux essayer de jouer safe, mais bon. Euh, jouer safe quand on a des pièges partout, euh, c'est chaud quoi. Alors, je vais attendre le. Je vais attendre le. Voilà. Je vais attendre le. Ah putain, je me suis pris un dégât. Voilà. On va avancer doucement. Et voilà, j'ai voulu être greedy, je me suis fait, euh, je me suis fait déboîter. Ah. Ça se passait bien jusque là, mais bon. Ouais, bah, au moins, au moins le, le jeu, il est, il est d'accord avec moi, j'ai eu, eu énormément de sel. Hein. Donc voilà, bon, c'était une, une, une run, ça s'est mal passé, euh, surtout le dernier. Franchement, j'ai joué comme une brêle. Euh, on, va prendre, on, va, on va prendre ces deux là On va débloquer euh, C'est quoi ça Ouais ça, ça, Comme ça il ne reste plus rien Allez on y retourne Dès le début. Euh, C'est un pouvoir que j'affectionne particulièrement dans le sens où bah, ça vous permet de voler. Bon, ça vous permet pas de voler trop longtemps, mais voilà, ça permet de, de, de cut. Il hein. n'y a pas d'autre mot. Hein. On va 
après vous pouvez jouer comme un sac comme moi et rater les plateformes comme un sac. Mais bon. Pas de dégâts. Je pense qu'en haut il doit y avoir un coffre. Ouais. Ben, c'est pas, pas le meilleur truc. Alors, je sais pas si j'ai pas un trou. Ah si, il y avait un trou en, en dessous. Mais j'avais eu du bol de une plateforme pour me permettre d'éviter de tomber. normal c'est en fait c'est plus vous allez loin plus les boss sont rapides euh, etc Alors, bon, on va aller voir le perforateur tout de suite vu que son pouvoir j'aime bien caché ou tout simplement un power-up dans les caisses. Ah. J'ai bien fait de revenir parce que là ici il y a forcément un coffre. Là, ça va être normalement ça c'est facile au début. Ah, bah, décidément. Là je vais avoir. J'ai énormément d'énergie là. Du coup, si j'ai des boosts de pouvoir, ça sera pas un luxe. Ok, bon ça va, c'est une gloire que je connais. Elle a réussi assez rapidement, ça va généralement. Euh, J'ai la Soko par mur. Voilà, donc ça. C'est pas que j'aime pas le casque violet, hein, c'est que. Ramasser de la vie que ça vous proque un armure, c'est pas mal franchement. Le chat il m'a posé une caisse. Je veux dire, on a l'impression qu'il fait caca. Ouais, ouais. <rire> il bouche une caisse. Mais bon, c'est un robot donc. Euh, les robots ne font, ne font pas popo comme on dit. <coughs> ah, là, il y a une machine à sous. Mais j'ai pas de. Euh... 
ça, alors ça, ça va, ouais, 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 ouais. Euh, bah, je vais prendre ça, parce que vu que... Je vais prendre ça, et euh... Ouais, d'accord, ouais, je vais prendre ça. Juste pris de PV, parce que là, je suis full PV, c'est au cas où qu'il y ait un proc d'armure, hein. je vais pas acheter de la, euh, du PV. Pour avoir des proc d'armure, c'est complètement inutile. pas autre chose euh, je vais aller faire la chauve souris d'abord je l'aime pas elle donc euh, les architectes je maîtrise mieux donc, euh, je vais les postes que je, que je maîtrise mieux celui-là donc il faut pas que je me fasse toucher alors c'est défini c'est pas des, des gloires que j'apprécie vraiment mais généralement j'arrive à les faire il y a certaines que j'y arrive pas du tout mais là celle-là elle devrait se faire voilà bah, c'est parfait j'avais pas d'armure donc c'est nickel là ce qui est bien c'est que du coup quand je vais faire des glissades ça va accorder un bouclier devant moi c'est parfait c'est pas la meilleure mais gratos On va se servir du vol. Enfin, si je me fais pas troll par une mouche qui me casse les burnes. Voilà. Et quand vous savez qu'il y a une mouche dans le coin, généralement vous allez vous prendre les gars, reculer et donc euh, bah, rater votre saut, hein, tout simplement. est-il donc en bas J'aime pas quand c'est comme ça parce que... Voilà. Oh. Ouais, J'ai pas eu de bol, je suis venu ici pour rien. Parce que c'est un power-up d'armure, enfin une pièce d'armure tout simplement. Et les pièces d'armure, je n'en ai que faire. celle qui m'accorde le, le bouclier quand je, quand je fais une glissade donc euh... voilà, je suis bloqué c'est génial je suis obligé de refaire le tour parce que je me suis pris un dégât quand j'ai sauté je perds du temps tout va bien allez vas-y c'est quoi que t'as touché mon bouton c'est ça Bon, au moins, voilà. Euh, 
ça en même temps que faire. 37 d'énergie, c'est n'importe quoi. Je crois que c'est le plus haut que je suis monté. Jamais eu autant. Il me fait le pattern bien dégueu. Il me fait le pattern bien dégueu où il tire tout le temps. de faire ce pattern là j'ai pu le taper assez gratuitement je vais prendre des pv toujours utile je vais aller voir rollster je saute je me fais violenter par un Alors ça je prends Parce que Voilà Ça me permet de surcharger mon tir Et du coup Les tirs chargés feront encore plus mal Pas de dégâts, c'est parfait. Ouh, c'est passé juste un hein. Je pense que je l'aurais pas tué. Euh, Mon tir ne le tuait pas. Euh, je me faisais déboîter. Euh, comme j'ai de force, ouais, j'ai pas énormément de force. Je vais plutôt prendre ça. Dans le sens où. Euh, je préfère ce power up de, de bras. En fait, ça va me permettre de vaporiser les tirs ennemis, ce qui est très utile, surtout quand vous avez des ennemis qui vous tirent tout le temps dessus. Bon, bien sûr, euh, il faut charger. Euh, oui, d'accord. Je suis passé entre les deux plateformes comme un gros sac. Euh, du coup, euh, je prends ça et je prends ça. Hop. Voilà. Je t'ai pas fou. Voilà. Ah. Oh. Alors, du coup, ça me fait... Je me suis pris un dégât, mais j'avais un d'armure donc c'est pas bien. Il y a des pièges partout là. Je me fais violenter. life c'est toujours mieux C'est parfait. Euh, je vais encore prendre l'utilité de course, ça peut toujours être figure. Hein. Hop. Euh, et je vais aller voir, je vais aller voir, je vais aller voir, je vais aller voir, je vais aller voir vite visage. Plutôt. Je le maîtrise moins bien que les deux autres.
Ah, j'aime pas trop ce genre de gloire parce que voilà. Généralement, je joue comme un sac donc moi les avoir c'est un peu compliqué. Je dis pas que je peux pas y arriver. Hein. Ah, J'ai réussi. Euh... Oh. J'ai abandonné mon bot euh, verte tout simplement parce que j'ai déjà trois parties d'armure jaune. Donc il me faudrait juste l'armure jaune et j'aurais un set. Ce serait pas mal. Oui forcément. Oui, je... Là je n'ai plus de vol, j'ai le pouvoir de planer. C'est pas pareil. Le pouvoir de planer, c'est le pouvoir de planer, hein, comme on dit. Ah, il doit y avoir quelque chose en bas. Oh oui. Oh là là, oh là là, oh là là. Hop. Oh. Alors celui-là je le prends pas. Euh, pour moi c'est pas c'est pas le power-up euh, le, le plus utile. C'est ça, cha ça change le. Oh, putain, je vais mourir ici parce que je suis, je suis venu grid quoi. Parce que là c'est des plateformes qui glissent. Voilà. Avec des, des pièges pourrissent la gueule, j'aurais jamais dû venir ici, j'ai perdu beaucoup de PV pour rien, parce que c'était... C'était un rayon complètement inutile, enfin pour moi, hein. parce que moi je trouve euh, ce power-up un peu, un peu nul. Parce qu'il est tout sauf fort, il n'y a rien par là. On est au boss, moi 7 PV, j'aime pas ça moi. D'abord les check le machin. Ah bah ben, quand j'en parle. Donc, je vais la prendre. Euh, voilà. Comme ça j'ai l'armure complète. 12 PV, ça devrait, ça devrait suffire. Comme vous voyez, le, le, le tir chargé qui vaporise le tir, c'est super utile. J'ai perdu un peu de PV mais bon c'est on est passé c'est le principal donc je vais le prendre sans pouvoir parce que sans son pouvoir je pense pas que je passerai le, les autres niveaux euh, du coup je vais aller voir euh, je vais aller voir les architectes euh, c'est la façon que ce soit les architectes ou Black Blizzard les deux peuvent me déboîter hein. je peux très bien perdre à ce moment là donc euh, c'est pas impossible vu que les deux je ne les, je ne les apprécie pas du tout par les plateformes qui apparaissent donc là je veux juste aller voir ce que c'est si c'est voilà c'est une caisse bleue je vais essayer de savoir ce qu'il y a dedans je peux pas savoir le seul moyen que je veux savoir c'est de d'y aller et j'irai pas je préfère euh, rester avec ce, ce boss par là si ça se trouve c'est un rire stellaire un rire stellaire je l'aime pas
pas de, pas de marchand donc euh, j'ai pas de jetons. On a des pouvoirs, autant les utiliser. pas sa, sa faiblesse mais bon que moi ouais, les deux sont pas mal je vais faire bug closer du coup en 7 et je finirai par les jumeaux parce que vu qu'avec mon buster je peux euh, vaporiser ces tirs ils seront plus faciles à faire que sachant que je vaporise aussi les, les pièges hein. Je l'aurais bien pris, mais euh, vu que j'ai une pièce, de, vu que j'ai un set, ça sert à rien. Je vais prendre ça. Euh, ça, ça va m'être assez chill. Et puis bah, je vais prendre ça. Hop. J'ai sauté trop. Je me suis pris un, un dégât de violence. En fait. J'aurais pu la réussir, mais j'ai sauté trop. Il ah, y a quelque chose par là. Oh oui, il y a quelque chose par là. Ouais, voilà, c'est rayon stellaire, c'est tout ce T'es sûr que ça allait être ça, je sais pas pourquoi. Je me suis dit tu vas voir, ça va être un rien tout à l'heure. Ça va te servir à rien. Je le sentais gros comme une maison. Mais bon, on tente. Hein. Ah, moi c'est niveau buster, j'ai toujours jamais de chance quoi. Ah, je devrais pouvoir passer au-dessus du coup. Voilà, ça va m'éviter les pièges. C'est un mode taliban. Ah. Ah, les scarabées, je les ai pas en plus. Quoi. Surtout ceux qui ont un bouclier devant eux en fait. Normalement je peux la prendre. Ouais. Je pourrais prendre l'énergie mais le problème c'est que je suis pas full. Je suis pas, pas, pas full TV donc. Ce sera pas trop parce que le bug poser en 7, je l'aime pas du tout. Même si c'est vrai que lui aussi, ces tirs, je peux les annuler avec ma charge.
passer, c'est déjà ça. On va prendre l'énergie, hein. On va aller voir les jumeaux maintenant. Ça se passe un peu mieux que la run précédente. Dans le sens où j'ai beaucoup de PV, beaucoup d'énergie. Ça veut pas dire que je suis invulnérable, que je vais pas mourir. Hein. Si je fais un peu trop de merde. Euh... Les stages de fin sont assez punitifs, hein, vous l'avez vu. Non, je vais être trop court. Oh, si, j'ai réussi. Je pensais que j'allais être trop court et non. Ça me permet complètement de spoil. Ça me bloque le bloc. C'est quoi tous ces monstres Je vais sauter en plein milieu, c'est en mode taliban. Et mieux aussi, je cherche un peu les emmerdes. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Je vais attendre. De... Voilà. Comme je savais pas ce qu'il y avait après, ah bah. Bon, normalement, voilà. Avec le vol, enfin le, le planage c'est pas c'est pas c'est pas du c'est pas un vol c'est plane en fait je plane pendant deux secondes donc c'est assez pratique je vais la tuer avant d'y aller parce que les fleurs rouges font assez mal C'est déjà ça. On va pas cracher dessus. Ah. Hop. Sachant que grâce à cette armure, je peux marcher sur les, 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 les pièges. Sur certains pièges, hein, pas tous. Hein. Il y a des pièges qui me font encore mal. Mais. Voilà. Comme ça, ça me permet d'avoir des jetons. Il avait juste avant le boss, tout va bien. Elle était en mode ouais, je suis là. <rire> J'ai envie de dire qu'est-ce qu'elle avait, qu'est-ce qu'elle foutait là elle. Alors vu que j'ai de l'énergie à revendre, on euh, commence déjà par, euh, par ça. Donc... Les jumeaux sont liés donc faut que je les tue en même temps. Et là ça va devenir compliqué parce que là, là j'utilise le pouvoir parce que c'était tous les doigts en rouge donc euh, ils auraient été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapides. Là, ça s'est passé tout seul du coup. Absolument. Hop, allez, avant dernier stage. On va essayer de le placer cette fois-ci, on va essayer d'éviter de faire trop de merde, ça serait bien. Et puis on va être un peu safe. Hein. Alors normalement si je me trompe pas, j'adore. Avec cette armure, il me semble que je peux ignorer, voilà, je peux ignorer les lasers. Je peux ignorer aussi les pics. Par contre, ce qui est incinérateur et euh, glace, ça me fait encore des dégâts. C'est mieux, même si ça, ça aide déjà, ah oui, clairement. Hein. Franchement, euh, avoir un set d'armure, surtout le jaune, pour moi, c'est le top, parce que du coup, il permet de passer à travers les euh, les lasers. Et euh, bah, c'est la vie, hein. enfin, c'est la vie. Ça aide vachement, quoi. Ça me permet. De... Voilà, vous voyez, j'ai même pas besoin de, de me soucier des, euh, des cycles, ces jeux passe, euh, et voilà, quoi. L'armure me protège. C'est pour ça que je voulais pas l'abandonner, en fait. Elle est tellement utile cette armure que euh, voilà quoi. Oula. Ah putain. Plus 
ce qui est bien c'est que sur cette plateforme là quand elle tourne ben, si vous avez pas le cible et que vous prenez le truc euh, vous prenez le laser vous, vous reculez vous prenez un dégât et ben, vous êtes en PLS que vous, vous, normalement vous tombez en plus la plupart du temps on tombe ben, ce qui est bien c'est que j'ai pas besoin de me soucier du cycle alors là par contre je vais pouvoir m'en soucier parce que là c'est des flammes et les flammes me font des dégâts alors je peux aussi les grid hein. là je suis passé dans un seul coup j'avais le, ta le timing donc ça va c'est passé là, ça se passe largement mieux qu'à la première fois les plateformes comme ça surtout quand vous avez les mouches à côté <rire> parce que de celle ci qu'elle peut vous, vous attraper en plein milieu d'assaut vous êtes au dessus du trou vous prenez un dégât et ben vous là. accroché trop bas de la plateforme du coup quand j'ai enclenché mon plan le fait de planer ça m'a compté en dessous et du coup bah, je suis tombé là j'ai pas le site je vais attendre Donc, je sais pas où est la plateforme solide la plus proche voilà. vous voyez la plateforme solide la plus proche euh, elle est loin à mon avis donc euh, je vais devoir y aller doucement je vais garder mon booster chargé des fois qu'il y a un ennemi dans le coin voilà comme les mouches bon, on arrive au boss déjà ça Ouh. oh bah y'en y en a de la machine y en a de la machine on va bien tout et là dedans qu'est ce que je vais pouvoir prendre euh, bah, ça je vais le prendre ça peut être utile euh... ouais je vais prendre ça, ça et ça, voilà. Et là, on va aller voir notre premier copain. Bah forcément, vu que j'ai le buster qui permet de dominer ses tirs, ça va être... Ça va être pratique. Il le faisait à gauche, je vais me le prendre, c'est obligatoire. Ouais. C'est passé, j'ai perdu pas mal de PV, mais bon, on est passé. quasiment full life on a 3 pv de différents 4 pardon parce que je suis à 21 sur 25 Donc, vu qu'on a l'armure on va sans, on va en utiliser à foison Ils 
cycle. Voilà. Je vais attendre qu'il descende. On peut perdre un PV pour rien sinon. C'est haut. Bon, je vais le tuer parce que lui, il va me lancer des têtes chercheuses. Sinon, les têtes chercheuses, c'est chiant à éviter. J'avais pas le temps de nous mais c'est pas grave. Là, on va passer par au-dessus. Hein. On a le pouvoir de l'armure, autant s'en servir. Ah, il fait chier. au mur enfin, c'est possible hein, mais moi j'ai pas le... j'ai pas assez de ce qu'il ça à la manette non je me suis pris le dégât bon, c'est pas grave j'avais encore un d'armure donc c'est pas bien grave on va aller check le pas top ça c'est quoi ok euh, j'ai pas de stage après donc euh, on va prendre ça je vais prendre ça aussi ça peut être utile et je vais tout dépenser voilà pour avoir un proc d'armure ça aurait pu être utile hmm. d'accord bon faut que je le tue à faut que je le tue à gauche J'adore devoir tuer les boss à gauche, surtout ce boss à gauche. Là, vu que j'ai l'armure, hein, je vais, vais m'en servir. Elle est un peu spoilée cette armure, je suis complètement d'accord avec lui, mais bon, tant qu'à faire. Hein. Bélion. Autant. façon de passer à travers le boss je pensais pas que je pouvais passer à travers ses, euh, ses pattes vous voyez sauter tellement loin qu'en fait je suis passé à travers, à travers lui Alors, je pense que c'est normal hein. Mais, euh... ouais, du coup, je pense que je vais le faire en 5 phases au moins en 4 mal wow. je pensais pas sauter aussi loin en fait ah, les plateformes les plateformes temporaires tout ce que j'adore c'est là c'est cyclique et je vais être obligé de me prendre des dégâts si je veux arriver jusqu'à lui
fait encore chier dessus. Je vais être obligé d'attendre. Voilà. On va essayer de, de grid. Entre guillemets. Ah non, c'est pas le laser qui m'a tapé, hein. c'est l'incinérateur. Normalement il y aura un power-up à aller chercher sur la Luna qui était à gauche, mais euh, je vais m'en passer. pas la plateforme, je tombe dans la lave et il fallait que je refasse tout, tout le trajet. Je suis arrivé pile poil au timing. Normalement c'est pas bon là. Fini. Alors, qu'est-ce que ça donne 42 minutes 55. Je suis dans mes temps. Je suis dans mes temps. Moi, c'est à peu près ça. C'est entre 35 et 50 à peu près. Euh, moi, je crois que mon meilleur temps, c'est 35-63 de mémoire. Je suis plus sûr. Euh, donc voilà. Bah, ça s'est super bien passé sur celle-là. Hein. Franchement, je pensais, euh, je pensais pas que ça se passerait aussi bien. Euh, après, j'ai en niveau euh, RNG, j'ai quand même été très bien servi de niveau power up. Euh, j'ai eu beaucoup de vie, beaucoup d'énergie. Euh, franchement, euh, ça s'est super bien passé. Euh, en plus, j'ai eu l'armure euh, du, de cette, du set jaune qui me permettait d'éviter d'être touché par les lasers et les pics. Euh, franchement, c'est top d'avoir ce, ce genre de, de choses. Euh, donc voilà, bah écoute, euh, écoutez, voilà, ça s'est bien passé. Euh, du coup, bah moi je vais, euh, je vais faire une petite pause euh, juste derrière. Euh, là, je vais euh, vous laisser regarder la fin de la run. Euh, sachant que je ne vous la montrerai pas à chaque fois. Hein. Euh, là, c'est parce que j'en profite pour aller faire une petite pause. Je vais aller boire un coup. Je vous dis à tout à l'heure, je coupe mon micro. Et je vous dis donc à tout à l'heure, euh, bon visionnage de la fin. Et je vous dis à tout à l'heure, petite pause.
et de retour. Bon, je vais le débloquer parce que je l'avais pas celui-là en booster donc euh, qu'à faire. J'aime bien embêter le chat de temps en temps aussi. Euh... Alors ça, ça peut être utile. Ça c'est utile si j'ai pas de 7, si j'ai pas d'effet de 7. Euh... Parce qu'en fait c'est en. c'est euh, si j'ai plusieurs parties d'effet de 7, bah j'aurai plus d'attaque, etc. Mais ça peut être utile comme ça peut être pas utile. On va dire que si c'est une run où j'ai pas un set complet, euh, bah, autant l'avoir mais. Euh... Je peux aussi faire comme ça. Hein. Ça m'obligera à être un peu plus safe. Après, crac. Je vais pas refaire une run de... tout de suite. Je vais aller faire un petit défi, un défi hebdo. Je vais faire un défi hebdo. Je vais faire un petit défi hebdo. Mais bon, on va prendre. C'est gratuit. C'est une zone que j'arrive à faire assez facilement. Donc on va prendre. Pas de marchand, c'est pas grave. De toute façon, j'ai que 12 écrous. raté sur mon saut ah bah là il est en haut ça va être chiant j'avais pas prévu que c'était en haut Putain, il a pas de terme de merde bah, il est en haut et il peut pas descendre
là il est en haut et il veut pas descendre j'ai un, un pâté en tout cas très merdique là il a décidé de me troll ah il est en haut il est en haut hein. et eh ben ah il a troll mais tellement il est tout en haut quoi. Il y avait un truc ici, alors c'est quoi Eh ben je vais le prendre, allez hop Plus droit au pouvoir, ça... Ça va m'obliger à avoir l'armure... Enfin le 7 jaune, mais... Enfin après... Oui, bah oui J'ai raté la plateforme, donc forcément... Ça aide pas Comme ça, ça me permet d'aller ici. Et ben, on va prendre ça et on va prendre ça. Hein. Euh, vraiment, je peux pas. Mais je peux celui-là. Voilà. Désolé. Mauvais bouton. Je pense qu'il va se dédoubler. Ouais. Il était beaucoup trop facile. Quête de santé, c'est très très bien. C'est nickel. Voilà. De toute façon, j'ai plus le droit au pouvoir, donc ça va être vu. Mmh. 
fait le ressauter parce que sinon j'aurais me prendre un dégât gratuitement. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose ici. Un marchand Non, un marchand. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Des fois que. Ouais, ouais, ouais. Moi je vais. Je vais. Ah, je pourrais. Bon, je vais prendre ça. De toute façon, le stage n'est pas terminé. Donc... Avec un peu de chance, on aura peut-être un marchand à la fin. Il n'y a pas de marchand, j'aurais bien fait de dépenser mes épées. De l'armure, c'est parfait. Putain, une mouche à la merde. Hein. Ah, c'est mignon, c'est ce monstre là, je peux pas les saquer. Hein. marchand j'ai bien fait donc Parce que du coup j'aurais pas pu les dépenser donc j'ai bien fait de prendre le, le power up d'avant donc là vu que je frappe comme un sourd normalement je devrais lui faire très mal Ça peut toujours être utile. Enfin, pas vu que de toute façon j'ai le power up qui m'empêche de prendre d'utiliser euh, les, les armes des boss, je ne vais pas les prendre. que je recherche celui-là il est extrêmement puissant parce qu'il a une courte portée mais c'est un arc de cercle devant vous donc euh, c'est pas mal ouais, ce -là, je la crains pas celle-là ah, j'en ai raté un j'ai raté un saut bon, bah, on va se prendre une dégâts mais c'est pas grave voilà, on va attendre que ça passe il va peut-être se prendre un dégât gratos hein. Ouais, je vais garder, je vais garder l'armure que j'ai actuellement. J'espère que c'est 
pas une caisse bleue, non c'est une caisse jaune donc ça va. Oh, c'est nickel. Très bon power up. Wow. Oula. Ça va, j'ai réussi à me récupérer. Parce que c'est des blocs que j'aime pas ceux-là, parce que comme vous voyez, ils glissent. Je ne les aime pas. Mais pas du tout. Est-ce que je vais avoir une... Euh, non. Pas de marchand, donc on va au moins se remettre full vie. Voilà. On a eu un proc d'armure, c'est pas mal aussi. des bêtes des, euh, des, euh, des animaux de compagnie mais bon on va prendre vu que c'est le boss qui nous l'a donné on va dire qu'il pourra nous aider si jamais on a un ennemi qui est dans un coin qu'on veut pas qu'il soit et du coup il peut nous aider à le tuer C'est déjà ça. Je pense qu'il y a un coffre par là. Oh oui, il doit y avoir un coffre. C'est chiant. Je me suis pris la plateforme. Euh, bon bah, on va abandonner, on perd trop de temps. Mais bon, on va peut-être pour moi. J'aimerais bien avoir un marchand quand même. Ah, merci. Ouais. Alors ça je vais le prendre. Ça aussi. Et ça aussi. Parce que voilà, ça me permet de surcharger mon tir. Et du coup normalement je vais le. Je vais, je vais vaporiser le boss, voilà. Ouais, j'ai déjà pris mi HP en un seul tir. Voilà, mort. Bon, j'ai perdu de la vitesse de course mais j'en avais déjà pas mal, donc c'est pas mal. 
Du coup, faites voir. Ah ouais, je fais. Oui, en effet, je dois faire mal, en effet. Je dois faire excessivement mal. Ah oui, ok. de fin je ne pourrais pas m'amuser à passer à travers les lasers il faudra que je le fasse à la régulière avec les, avec les skills c'est tout utile dans le sens où si je meurs je ne mourrai pas ce sera lui qui va se sacrifier à ma place et ça peut être utile si je suis en danger et ça peut arriver hein. on va rester sur cette plateforme hein. on, peut... on va y aller en mode en mode vacances Sauf si on a le timing, voilà, on a le timing, du coup, on va en profiter. Ouais, c'est pas grave. ça va être un peu chiant de le toucher voilà dans le sens où Pépé il fait un petit peu ce qu'il veut c'est mon pote qui l'a tué c'est parfait J'ai déjà eu ce power up, bon, il est pas génial mais bon. Un dégât, mais c'est pas, pas, pas grave. Euh, je vais regarder, je vais reprendre celui-là. Dans le sens où euh, je préfère avoir la supercharge. Vu que je n'ai pas accès au pouvoir, ça sert à rien que j'ai des dégâts de pouvoir amplifiés. Une fois, je me 
Sí, puedes comer. Ah. Il y a quelque chose là. Un marchand. Oh, tout ça. Alors ça m'arrange. Parce que ça j'avais pas. Donc euh, je vais prendre. Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre Converti, des dégâts d'attaque en hein. ça je m'en fous. Euh, ça je vais le prendre, ça je vais prendre ça aussi. Parce que les, les écrous qui rétablissent parfois un d'énergie, c'est toujours bon à prendre. Je pourrais prendre la plume mais ça me servira à rien. Ça me ferait juste gagner des PV pour faire perdre de la force. Sachant que ma force est assez primordiale. Vu que je n'ai que ça pour tuer les boss. Je vais juste faire confiance à mes skills à la maquette. Hein. Même si je n'en ai pas beaucoup. Ouais. Voilà. C'est fait de vaporiser. fait vaporiser le pauvre j'ai pas vu qu'il y avait un trou Donc ça ça m'arrange du coup je vais avoir besoin de PV Vu que j'ai pas beaucoup de. Vu que j'ai pas de pouvoir tout simplement. Le pouvoir euh, m'aurait été utile pour le, les derniers stages. Là, en absence de pouvoir, il va falloir beaucoup de PV. Bon, là c'est du cycle. Quelques dégâts, mais bon. Euh... Je vais quand même garder lui. Dans le sens où. Euh... Quoique. Eh non, en fait non. Je vais le prendre, même si je vais perdre des dégâts. Parce que je suis déjà à 3 pièces d'armure jaune. Et je peux très bien avoir l'armure jaune euh... quelque part. Si c'est le cas, j'aurais plus besoin de me soucier de mes deux ennemis principaux qui sont les pics et les et les euh, lasers c'est mes deux ennemis principaux donc, euh, moi c'est Mantis c'est de là euh... Qu'est-ce qu'il a Alors, je vais le prendre. Voilà. 
Parce que du coup, là, vu que j'ai 3 pièces dans le mur, ça me permet d'avoir le bonus de 7 malgré tout. Donc, euh, tant qu'à faire. Voilà. Ça me permettra d'être beaucoup plus greedy. Sans sous. Vous voyez, je prends plus de dégâts. Voilà. C'était mon effet recherché. Ça, du coup. C'était mon effet recherché, donc ça m'arrange. Par contre, là, du coup, les jumeaux vont être assez durs à tuer. Même si euh, j'ai le tir qui vaporise euh, leur tir. Ça me sert à rien. Donc là, vu que j'ai le power up qui manque. Protège des, euh, des lasers, pardon, je vais y arriver, désolé. Des lasers, on va en abuser. Toujours avoir un tir chargé, ça peut toujours être utile. en l'air par ça, forcément. Je suis tombé. Heureusement que je plane deux secondes dans ce là. Non, je tombais dans le trou. Je prends de l'armure, hein, ça sera toujours ça.
pas, bah oui, 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 là c'est encore mieux. Je me fais pourrir par, euh, par, le, par le piaf, et voilà, et, euh, ça fait deux fois que je me fais avoir. Hein. Je me fais pourrir par le piaf, et juste derrière je me prends les, euh, les boules de feu qui me font tomber. C'est là je suis en train de griller à mort, du coup je suis en train de perdre des PV comme un sac. Oh putain, mais sérieusement quoi, quand je saute, sérieux. Ah, j'aime pas du tout ces passages là, généralement je perds énormément de PV. Putain, mais je suis... J'ai vraiment perdu énormément de PV. Il a été gentil, il m'en a donné. Les boutiques en baisse, c'est déjà ça. Euh, bah, je vais le prendre. Et je vais le prendre. PV pour le buter sans pouvoir, ça va être chaud. Hein. Hein. Ça aide. Oh, C'est parfait. Alors, revoir, je tape comme une brutasse. Hein. Voilà, du coup, j'ai pas mal de PV. J'aime commencer le stage avec un monstre qui clignote. On a voir deux sans foutre complètement. Autant le faire. parce que j'avais de l'armure donc je peux me permettre de faire ça là vu que j'ai le pouvoir, le pouvoir de l'armure activée on va spoil et passer par dessus ça sera plus simple de faire tout le tour
cycle parce que je ne suis pas protégé contre les flammes. Bon, on arrive au dernier boss. En plus, c'est un marchand juste avant de l'armure, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le marchand euh, Ça, je vais le prendre. Ça aussi. Et euh, c'est tout. Je pense que ça sera tout. Ça, au pire des cas. Et puis, on va s'exciter là-dessus pour avoir le plus d'armure possible. Voilà. Mais on a 40, 40 PV en comptant l'armure. C'est très très bien. Donc là, on est au dernier boss. Tant qu'à faire. Voilà. Sac et je n'ai pas eu besoin. Je me fais du rond. bien passé pour un défi quotidien après je pense pas que niveau temps je rigole que ce soit ça m'étonnerait je dois être au moins une bonne demi-heure je pense ouais, forcément je saute Bon bah ça serait bien, ça s'est super bien passé. J'ai pris en plus le, po le power up de, qui m'empêchait d'utiliser les pouvoirs, donc franchement ça s'est super bien passé. Et j'ai fait 43 minutes. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est encore dans mes temps. Donc euh, bah, ça s'est super bien passé. Franchement, euh, je pensais pas que ça se passerait aussi bien même sur cette run là. Donc euh, ça fait deux runs de boucler l'une derrière l'autre. 
avec en plus des power up un petit peu différents là je bah, j'avais pas le droit au, au pouvoir tout simplement j'avais pas de pouvoir hein. ce qui m'a sauvé la mise franchement c'était d'avoir euh, dans le dans un shop euh, le power up qui permettait d'avoir euh, un set d'armure avec une pièce en moins ça m'a sauvé la mise parce que du coup j'avais pas besoin de me, me soucier des, des lasers ni des pics euh, franchement c'était euh, ça s'est vraiment bien passé donc euh, bah moi sur ce euh, je vais vous laisser là euh, j'ai fait euh, à peu près une heure et demie voire deux heures de stream euh, je vais vous laisser là pour la soirée euh, je reprendrai peut-être demain si j'ai le courage et si j'ai le temps euh, et peut-être ce soir euh, sur Terra mais je ne sais pas dit donc euh, vous attendez pas à ce que je stream néanmoins je ferai régulièrement des VOD sur 2000XX euh, et j'essaierai aussi de penser à enregistrer quand je stream euh, parce que là je vais complètement zapper donc du coup c'est même pas enregistré mais j'essaierai d'y penser et au, au pire je vous ferai des VOD assez souvent euh, que ce soit des runs de fail ou pas je vous ferai des VOD euh, je suis pas là pour finir le jeu j'essaierai hein, de toute façon comme, tout, comme toutes les runs hein. mais voilà donc bah écoutez sur ce moi je vous souhaite une bonne soirée je vous remercie d'avoir regardé mon stream je vous dis à bientôt, ciao